Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. How are you? Good evening. Mr. Edwin, how are you, sir? Petra. I'm fine. And you? To hear that, all right? Yeah, I'm fine over here, all right? You know, I just I just finished another meeting, right? <laughs> but not about English. It was about something else. Very cold something. today, right? Excuse me. Yeah, it was cold. Yes. It was cold today. You're right. Hold on. Hey, Sportillo, how are you? You better? Um, I'm how, how's, fine. How is the, how's the pain treating you? What? ¿Cómo está el dolor de de de? Eh, oh, ya mejor. Ayer me hicieron, ayer me hicieron la terapia. Uh -huh. O sea, siempre el día que me hacen la terapia y el siguiente día paso con dolor porque me inyectan directamente a la columna, pero ya después los demás días ya mejor, pues. Ok, All right. Uh -huh. Thank you. Yeah, you gotta, you gotta continue with the treatment. So that's what happens. Right? You gotta continue with the treatment, but I think you continue with con, con, con the treatment. Yes. Mm -hmm. That's one what happens. Month. One month. One more. month. One more, more. Okay. Yeah. One yeah. month. Okay. Yes. But you're a doctor, you know how that is. <laughs> yes. <laughs> yes. You see, that's uh, irony, right? That's ironic, by the way. Yeah. Una vez me dijeron, yo pensé que los médicos no se enfermaban. Ah, come on. <laughs> y les dije yo, ay, es que no somos robots tampoco. Exactly. <laughs> yeah, maybe you can you can uh, identify the uh, the symptoms. So that's something that you can do. Yes. Yes, but sometimes uh, we we don't even uh, you know worry about our, ourselves. It happens, okay, it happens, yes. Um, so let's begin with the class then. So I have the presentation over here. Uh, so yesterday we just finished talking about the past. We have some practice, listening, reading, the writing. So you interview your classmates and you did many activities. But right now we're gonna uh, move the discussion to a different topic, which is accounting terms. So, I'm, we, well, you know, we're not, we're not experts or some of us are not experts about accounting terms like assets, liabilities, equity, statements, and those stuff, not even in Spanish, but um, at least we're gonna get familiar with those terms. And the second part of the class, we will talk about so and such. So we have two topics ready for you uh, in this class. Tenemos dos temas esta noche. Términos contables, ¿verdad? O de contabilidad. Y un par de, de, de puntos ahí de gramática que nos va a ayudar para pulir el inglés. Eh, básicamente, para eso va a ser. So let me just get the right uh, slide and then we, we take it from there. Sorry, just one moment over here, please. Yes. Let me start by reminding you if, if about the um, one on one sessions, one on one sessions over here. And according to the calendar, I have uh, this evening, Mr. Eduardo, tomorrow, Wednesday is Ms. Sarai Molina, and then the Friday, you, Ms. Carmen, right? And uh, Friday, Ms. Daisy Celaya. 
remember that this Thursday, no classes. So we're gonna rest. You, so if you have someone to celebrate like the Father's Day, do it, please. And I have this presentation with me right now. All right, there you go. So as you can see here, we have uh, read the heading. Do you think the writer enjoys his job? Discuss with your partner. So I'm going to ask you to help me read this text. I starting with my name is Robert. I work in the accounts department of a major company and I love my job. Uh, and then, so I need a volunteer that can help me read the first paragraph, but just give me one moment, please. I'm going to send to you that document, you know, through WhatsApp. Give me just one moment. Les envío el documento, ¿verdad? Donde está el texto y un par de ejercicios por ahí. One second. Okay. Se aprovechamos, ¿verdad? Que ingrese más, más participantes. Let's see here what this. Okay. Let me know, please, if, if you get the file, please. Because sometimes, you know, I, I have problems with, with the connection. One second. Me confirma, por favor, si alcanzan a ver el documento. Ahorita está cargando. Por ahí, es lo grande. Okay. Let me know if you're able to open it, please. Yeah, are you are you able to open the file, my friends? Yes. Yes. Yeah. Oh, it's still loading. All right. So here we go. Uh, this is the the file. As you can see, it has let's see, one, two, three, let's say four. Uh, for paragraph, the introduction and the conclusion, as you see over there. And then it has part B, it says read the question. So, and then you have to answer yes or no. And the next one, you have to um, decide between true or false. So, uh, read the questions and, and then you have to compare this with your classmates. So, this is going to be, let's say, uh, individually right this is going to be individually all right so and it, it has to be only page one all right page one if you don't mind so can i have a volunteer please to help us read the first paragraph which i have over here un voluntario que se anime a leernos esta parte de acá y después vamos a ver lo de los significados y todo eso verdad but first think about the uh sorry Think about the first question. So do you think the writer enjoys his job? Discuss with your partner. Pensemos, ¿verdad? Si la persona que labora en ese departamento de contabilidad disfruta o le agrada el trabajo, ¿verdad? Que tiene. All right. So can I have a volunteer please that can help me um, read the first paragraph in there? All right, Miss Karina, over there. Thank you. Okay. Uh, my name is Robert. I work in account de department of a major company, and I love my job. The computer program that we employ for the management and project, other and administration is new and quite intuitive. It is 
used by the department in the accounts department. It is used to manage to account payable. Uh, the accounts re receive receivable, the companies lia uh, liabilities, liabilities, L liabilities, mm -hmm. and the source of the income fixes asset, current assets. It's also used the on um, date um, the pretty cash book and can and can generate the profit a loss statement, the general lender yield, the balance checks and the various reports. And the various reports. Thank you, Ms. Corina. So you can see everyone that the uh, language is very technical, but don't panic. So by the end of this class, you all are going to know at least what petty cash book, liabilities, fixed assets, current assets, and general ledgers mean. Por lo menos vamos a saber qué significa. And then we're going to have some uh, consultants, un par de asesores por acá, which are going to help us. <laughs> all right. They're going to help us. Yeah. Thank you. Continue, Ms. Carmen. Uh, number two, please. My typical daily routine involves checking, approving, and recording the client pre invoice that my colleague has used. Issued. Each client pre invoice must to be. Uh, each client pre invoice must be associated with an internal order project. Then, it is approved by my by me and my boss before being recorded and sent to the customer. I also deal with the unpaid account receivable. I don't know, I don't know, really like the collection, but it is an essential task. Okay, thank you so much. Um, can I have somebody else please that can help us write this paragraph? Okay, raise your hand please. I'm not looking at your screen right now. Yes, next uh, reader, please. The siguiente lector, por favor, Mr. Cesar. Go ahead, please. Thank you. Okay. The superior invoice must be associated with an internal order. Project two, I record the own amount and I update the register of incomes and expenses for income the new authority. Two. After having paid the BAAT throughout the F24 form, I usually print the BAT record in the middle of the following month. Months over there. All right. Thank you, sir. Uh... I'm going to read this one. Another role of the accounts department is the monthly management of the personnel. My colleague Alice deals with payrolls. And may I have the next reader, please, for the next paragraph? Anybody, please? Me, teacher. Go ahead, Ms. Flor. Thank you. And then, Mr. Cabrera, you're going to help us with this. Ms. Flor, go ahead, please. We mainly use. We mainly use the online baking for the baking operation. It's very simple and we not perdón, we don't not have to go to the to the bank branch. We haven't just said the cost the checkbook for year. We pay super by bank transfer of credit card or customer pay use only by bank transfer or SDD. No sé cómo se pronuncia ahí, teacher. Solo las, uh, solo yeah, las. Just, just initials, uh, S-E-P-A, direct debit. Okay. For the reason the main banking operation I carry up are the bank transfer order and standing order request for all regular supply. All right, I appreciate that. Uh, Mr. Tony, go ahead, please. I also deal. I also deal with bond and credit card reconciliation. 
I shake or bounce a corn every morning. Once a week, I send a copy of the statement to my boss and to our man managing director. The right, you can director. say director or director over there. Director. Yes. Um, let's do something over here. Uh, I appreciate your, your time in here. I know this topic uh, might be a little bit uh, hard on you. Puede ser un poquito complicado al principio, but we need to find the logic. So that being said, let me uh, help you with the pronunciation. I'm going to do my best to read the text. You just try to read it with your uh, microphone off in your minds. Hagamos una lectura, ¿verdad? Yo lo voy a leer en voz alta y usted solo mantiene, ¿verdad? Ahí. Um, please. And we have, my name is Robert. I work in the accounts department of a major company and I love my job. Major means big, you know, a big and important company, all right? Major. For example, if you have a problem, but if it's a small problem, you don't have to worry about. Si te tiene un problema pequeño, no se preocupa. Pero, but if you have a major problem, you have to be worried about. Hay que preocuparse. Okay? Major, which is important, for example. That computer, that computer program that we employ, employments use, que usamos, ¿verdad? For the management of projects, uh, for the management of projects, orders, and administration is new. Decir que el programa que ocupan para las órdenes, ¿verdad? Solicitudes para administración y para proyectos es nuevo. And quite intuitive, right? Intuitivo. It is used by all departments. In the account department, it is used to manage the accounts payable. Las cuentas por pagar, si no me equivoco. Uh, the account receivable. Uh, Mr. Cesar, would you help out with this one? I, bueno, tengo la, la, la traducción por acá, ¿verdad? Pero tal vez usted. The accounts receivable. Cuenta por cobrar, right? Sí, cuenta por cobrar. Could be that one, right? Okay, good. Yes, okay. yes the company's liabilities. Liabilities son como sus obligaciones o podría ser como el pasivo, ¿verdad? Más o menos. Ahí va. Yes, pasivo. Ahí, pasivo, right? Okay, and the source of income, you know, fixed assets. Eh, aquí, bueno, yo encontré un par de significados por ahí, ¿verdad? Assets. Eh, podrían ser como los activos fijos, ¿verdad? Eh, es la traducción literal, ¿verdad? Pero también, sí, es la traducción literal. Traducción literal. Igual acá sí es, activos fijos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y los, los current assets, Mr. Cesar, so what's the difference between the current assets y los, que estos son temporales, digamos. Activos eh, temporales. Es la liquidez con que usted piensa. Eh, con que usted puede disponer de ellos en, en, okay. en, en el tiempo, más que todo. Activos ah, fijos, sí. los inmuebles, eh, oh, perdón. Inmuebles. Eh, los, ajá, y, y así. Ok, all right. good. All right. Good. Um, it is also used to update the petty cash book. Aquí se nos ha vuelto de hoja, ¿verdad? Esta es la caja chica. Petty cash book, right, Mr. Cesar? Petty cash book. Caja chica, sí. Caja chica, good. And can generate the profit and loss statement, ¿verdad? Y puede generar, ¿verdad? La declaración de, per, de, de, de ganancias y pérdidas. Más o menos la traducción por ahí. The general ledger, este es como el registro general o el libro mayor, digamos. Pero qué, ¿verdad? El libro mayor, right? General ledger, correct. Mm -hmm. uh, yes. Sí. Okay. Uh, the balance sheet and various reports, all right? La hoja de balance. Uh, the, my typical daily routine involves checking, approving, and recording the client pre-invoices that my colleague has issued. Each client pre-invoice must be associated with an internal order project. Es como que las, tiene que relacionar ¿verdad? las órdenes que tiene ahí o, o licitaciones más o menos con los proyectos o las solicitudes que tenemos ¿verdad? En, en la empresa. Then it is approved by me and my boss before being recorded and sent to the customer. Antes de que sea grabado o registrado, ¿verdad? Tiene que ser aprobado por esta persona. ¿Quién? Robert. I also deal, yo también trato, I also deal with the unpaid accounts, ¿verdad? Las cuentas que están pendientes, ¿verdad? Creo que unpaid accounts. 
a cuenta que están como todavía pendientes, ¿verdad? Eh, por cobrar. I do not really that. I'm sorry, I do not really uh, uh, like debt collection, but it is an essential tax, ¿verdad? Esto es los cobros, ¿verdad? La agencia de, de, de que recuperan el dinero, ¿verdad? Eh, collection, you know, collection son los cobros o recuperación. But it is an essential task. The supplier, ¿verdad? Este es el proveedor. Invoices must be associated with an internal order project too. I record them once a month. And I update the register of incomes and expenses for income revenue authority. Prácticamente lo que le está diciendo que aquí registra, ¿verdad? Los ingresos y egresos, ¿verdad? Para la declaración de la renta o para Hacienda. Eso que dice ahí, income revenue authority, es más, más o menos, ¿verdad? Como Hacienda. Oh, ahí estuve investigando, ¿verdad? No sé, Mr. Cesar, am I correct? Yeah, we can say that, right? En Estados Unidos es la IRS. And here we have the treasury, right? Uh, ten. Okay. Uh, porque revenue son como ganancias, pero también eh, al parecer se traduce como renta o rentabilidad. Okay. Uh, correct me if I'm wrong, sir. Es que lo, es, sí, es lo mismo. Le pasa que la renta en realidad es impuesto a las utilidades, a la ganancia. Uh -huh. Okay. Entonces, según la traducción acá, ¿verdad? Más o menos es de que tiene que tenerlo usted, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Saca el balance, ingresos y egresos y al final la utilidad y todo eso, ¿verdad? Y se le aplica la, la cuestión de la renta. La cuestión que le está diciendo que tiene que declarar. All right? For the authority. The authority means el fisco. All right? Authority. Over there. Um, after having paid the VAT through the F24, I usually print the VAT records in the middle of the following month, all right? Another role of the accounts department is the monthly management of the personnel. Obviamente lo que maneja, verdad, es el personal, ¿verdad? My colleague, Alice, deals with payrolls. Ah, puede ser la planilla, al fin, si se paga monthly, mensual, in this case is monthly, or, or, or here in El Sapporo sometimes every two weeks, verdad, quincenal. But in there is monthly. Um, we mainly use the online banking for banking operations. It's very simple and we do not have to go to the bank branch. We haven't used the checkbook for years. We pay suppliers by bank transfer or credit card. But as in transferencias, no van al banco realidad, verdad? Our customers pay us only by bank transfer, uh, SDD or direct debit. For this reason, the main banking operations I carry out, ¿verdad? Las, las, las principales operaciones bancarias, ¿verdad? Que lleva a cabo, carry out, are the bank transfer order, ¿verdad? Las órdenes de transferencia bancaria. And standing orders request, ¿verdad? Y las uh, solicitudes uh, que están más o menos pendientes, creo que están aquí, ¿verdad? For, for, for our regular supplies, right? Para, para nuestros proveedores regulares. I also deal with bank and credit card reconciliations. I check out, I'm sorry, I check our bank accounts every morning, once a week. I send a copy of the statements to my boss and to our managing director. Entonces, un statement, ¿verdad? Sería como, ¿cuál sería una, una, una traducción bien apropiada para statements? Mr. Cesar, what would be a translation model? Como, aquí sería quizás como un informe, declaración, estado, como un estado, ¿verdad? Un estado de cuenta. Como un estado de cuenta sería en este contexto, ¿all right? En this count, context. Statements over there. Correct. Because he, he needs to send that every single month. He needs to send a copy of the statements to my boss and to our managing director. So my question to you. Do you think the writer enjoys his job discussed with your partner? And Mr. Cesar, is this something similar uh, uh, to what you do? Let's see, or... Eh, no, lo que sucede es que, bueno, creería que el párrafo aplicaría dependiendo, digamos, que tan grande sea la empresa. Okay. Eh, una empresa más pequeña, 
podría ser similar a esto, porque digamos en el departamento contable se hacen bastante de estas operaciones, pero en una empresa más grande no, bueno, al menos en mi caso eh, no es así. Digamos, hay departamentos específicos para cobros, hay departamentos específicos para tesorería y así en general. Uh -huh. Entonces, eh, sí se ve porque todo genera contabilidad, pero no todo en el departamento de contabilidad. Está descentralizado, that's what you're saying. Sí, right? por el tamaño de la empresa, okay. porque es una transnacional. Yeah, good. So maybe this is a, I don't know, a small company, right? Or a small corporation, this one. It could be the case in there, right? It, which means that the accountant basically does everything. Practicamente al contador le toca todo. In this case, right? You may say that. So my question to you is, do you think he likes his job? Anybody? Maybe yes, maybe no. Yes or no, maybe. Yes. Yeah, he likes it. Oh, well. okay, good. All right. If, 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 if that person were you, Mr. Eduardo, do you think that you would be okay? You, 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 you felt okay? Um, yeah, why not? Yeah, why not, right? Okay, good. Okay, so now take a look at this. Is Robert the boss of his department? No, because he reports to somebody no. else, right? Mm -hmm. Right. Uh, does he have a direct relationship with customers? Does he deal with customers? You know, we're gonna read, I'm sorry, we're gonna look for this. Uh, let's see here. Uh, customer, all right, take a look. Uh, each client, blah, blah, blah. Uh, my boss before being recorded and sent to the customer. And let's see here, it says, it's very simple and we do not have to go to the bank, blah, blah, blah. Our customer pay us only by bank transfer. Let's continue here. And yeah, do you think that he deals with customers? I don't think so, right? No? No, right? Okay. Thank you. And um, let's take a look at the other one over here, if you don't mind, All right? Let's take a look at the other one right here. Read the text for one minute and answer the above questions, yes or no. Then compare your answers with, with a partner and then read these questions. The company employs an old computer program. You may say true or false over there. Try to do it, okay? As I'm reading, try to do it. So do a list in your notebooks from one through five and try to write T for true and F for false. Hagamos una lista en su cuaderno, por favor, y, y pongamos del uno al cinco, la T para verdadero y la F para falso, por favor. So number one, the company employs an old computer program. So you select true or false. Number two, Robert issues invoices. You can say true or false. If you don't remember, go back to uh, the text in there. All right, go back to the text over there. Uh, and can somebody tell me what does invoices mean? Quien me dice que significan los invoices? Invoice. Yes, uh -huh. Ay, yo lo conozco como factura. Factura. Yeah, you can say that. Correct. Una factura. Yes, it's an invoice. Correct. And you can also say like invoice, like the verb facturar. Correct. Yes, you're right. It's an invoice. Um, uh, let's see here. Let's continue. And then the, uh, he prints the VAT record once a month. What is a VAT? Because it, it's not a state of order, right? Okay. What is the VAT? Right? 13% hitting El Salvador, by the way. What's that? Hitting El Salvador is the 13% to whatever you buy. The VAT, VAT, IVA, correct. 
is the it's the uh, value which is added, all right? Or the value added tax, verdad? Es el arancel, verdad? El impuesto que se le agrega, impuesto al valor al valor agregado. Okay, is the value added tax, all right? And the company pays suppliers by checks. You may say false or true. Robert uses only online banking. Maybe yes or maybe no. All right. Let's see. Can I have a volunteer, please? That can like that, that can share with us the answers over there. If you don't mind. Alguien nos comparte las, la respuesta que tiene, if it's true or false, very quickly, so we can move on to the next activity, please. In here. Or if you need more time, let me know, please. In that way, uh, we can practice in a, in a break. Yes, sir. Go ahead. Number one is false. Okay. Number two, true. It's true, yes. Number three, uh, true. Yes. Uh, number four, false. Number okay. five, true. It's true, yes. And over here, we have the answer, my friends. All right. <laughs> you see, Mr. Cesar, you're totally correct. <laughs> Good. I know that you did it without looking at the answers. All right. <laughs> Nice. We're gonna do a matching activity and a reading part. So listen up. Uh, I will send you, uh, you know, uh, access to to a matching activity. You know, you, you have to match the uh, accounting terms with their definitions, and then practice the reading. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer la práctica de de buscarle el significado uh, al término contable. ¿verdad? Un ejercicio ¿verdad? de matching y vamos a practicar la lectura ¿verdad? que es importante para nosotros eh, practicar obviamente la pronunciación y, y la entonación del inglés y vamos a ver si nos metemos y entendemos más de lo que estamos hablando en esta lectura. ¿Ok? Allow me just one second over here. Let me, write the, let me find the right screen in here. Yes, over here. Perdón que vayamos un poquito apurados, pero estamos un poquito atrasados con los temas. Hay una cuestión de gramática que tenemos que comenzar a ver hoy. Los que ya comenzaron a, a hacerlo de la plataforma en la última semana se han percatado que tienen que ver algo del show y del SACH, algo del Zero Conditional y cuestiones por ahí, algo de los germs. De los germs está bien confuso eso, ese ejercicio. Um, entonces, por ejemplo, en, en, el en la tarea 15 no habían indicaciones. Si usted se recuerda que estaban los, los negative, usted tenía que pasarlo a positivo en pasado. Entonces hay cuestiones ahí, ¿verdad? Que, cuestiones en la plataforma que, que cuesta eh, de repente uno hallarle la lógica. Vamos a ver si les comparto la pantalla por acá. Permítanme un momento. Hey, by the way, I think El Salvador is playing right now. And what's the score, by the way? Is somebody watching the game? Mr. Eduardo, are you aware? No? Yeah, we are winning it. Oh, okay. but that's not a big surprise, right? <laughs> All right. Um, good. So this is the uh, exercise that you're going to be working individually, and then you're going to try to compare it uh, in a breakout room with your classmate. Lo hacemos de forma individual, esto aparte, pero revisemos cuestiones de pronunciación y unas cuestiones por ahí. Para, para ver si, si logramos entrar en, en, en materia, ¿verdad? Con esto. Let me just one second, please. Ahí está cargante. Permítanme.
Yeah, I think you got that already. So take a look at my screen, please. It says match each definition with the letter of one of the following. So don't write the complete term. No creamos el término, sino que creamos la letra. For example, if you think that number one is A, write el type A. If you think, for example, two is E, the property, uh, type in on, over here on this space, uh, E. No vamos a escribir la palabra en sí, sino que solamente la letra. So we're, we're going to go here. Balance sheet, liquid assets, liability, net income, property, payroll, equity, journal, cash flow, expense. Uh, I will just go over the pronunciation more here. Uh, como es cuestión de que busquemos el, 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 uh, el término contable con base al, al significado, no le voy a dar verdad pistas de qué es. Al final el ejercicio usted puede ver las respuestas si quiere, pero lo ideal sería que hagamos verdad el esfuerzo eh, de hacerlo. Tratemos de hacerlo individual y después lo hacemos en, en, en grupo. Si usted lo hace de forma individual, no le dé check aquí abajo, no le dé check, sino que dejémoslo ahí verdad como en standby, verdad, dejémoslo en espera para cuando yo los mande a los grupos compartidos, usted compare y diga, no, fíjate que ahí tiene que cambiarlo, la tiene que dejar. All right. So let me just go over the pronunciation. The number one, a list of employees and their wages. Uno, uno, un par de estos términos son bastante obvios, ¿verdad? And number two, an accountant uh, record where all business transactions are initially entered. One more time, an accounting record where all business transactions are initially entered. Number three, money that is spent to purchase goods or services provided by someone else. Number four, a detailed summary of a person's or a company's financial condition at a specific point in time, taking into account, considerando their assets, liabilities, etc. Number five, something that is legally, something that is legally owned by a person or company. Number six, an obligation to settle a debt, ¿verdad? Saldar una deuda, money owed to someone, ¿verdad? El dinero eh, acreditado a alguien, ¿verdad? Bueno, que se debe a alguien. Eh, this, uh, this word has two meanings. La palabra tiene dos significados. Stock, como acciones, shares, en net worth, ¿verdad? El valor neto. ¿verdad? La palabra que falta acá es su significado. Tiene dos significados. The balance of cash receipts minus cash payments over a given period of time. ¿Verdad? El balance de lo, del, del uh, efectivo recibido menos el gastado o pagado en un periodo de tiempo. Cash or something that is easily convertible into cash, right? Algo que se puede ¿verdad? convertir en, en efectivo, ¿verdad? Más o menos. Money remaining after all expenses and taxes have been paid. All right. So as I said before, Let's practice the reading in groups of three and double check the pronunciation. And after that, you complete this individually and compare it with a classmate. Vamos a practicar eso en el breaker room. All right? The reading and the matching part. So here we go. Uh, just one sec from here. One second, please, while I'm making this. Just one second here. All right, go ahead, please. Thank you.
Para terminar perdiendo la pelota, primer intento lo hizo Tim Bonnie Williams, es el número 20. All right, so hello everyone. You can take turns reading the text, and then you can do the matching part. We decide make individual, cada uno lo va a hacer individual, y luego vamos a cotejar la info. Yes, but uh, you, you also need to practice the reading, please. Um, like just okay. to just to practice. I mean, but you can do the matching and then the reading. So it's 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 good. Don't worry about it, right? Okay. okay. Listen right now. Excuse me. Yeah, so Mr. Edwin, uh, Mr. Eduardo, so if you're so kind, please, you may start reading. Okay. A problem and the recovery the client and trade email that my college has issued. Each client trade inbox must be associated with an internal order prior. Then it's an improve um, I'm so by me and my boss before we got begin to corner and tend customer. I also feel well on paid call receivable. And can generate the profit and loss statement, the general ledger, GL, the balance sheets, and various report. Okay, in Boyo. Okay. My, my typical daily time invoice, invoice checking, approving and recording the client, bringing that my chorus has issued. His client pre invoice must be associated, associated with an internal order or project. Then it is approved by my, by me and my boss before being recorded and sent to the customer. I all deal with the unpaid accounts for receivable, receivable. I do not really like the collection, but it is an uh, essential task. Okay. Uh, the suppliers invoice must be associated with an internal other project. Pero es que casi no veo ahí. Project. Ya me perdí. I record. I record the amounts and 
I on day the register register of income and expense for income renew and authority to after have, having by the boss and the our managing director by si quiere hoy cambiamos la la, la las ¿cómo se llama? las oraciones the order the order the order, the order correcto yes. okay. thank you yes eh, I start entonces y si no en la medida que lo hacemos vamos a encontrar ajá Propiedad, Además, de la, propiedad sería, ¿verdad? Yo para ¿Eh? mí que sería propia. Sí, sure. Ahora todos somos amigos de Mr. Caesar, ¿verdad? <risa> Sari también. Sari también es contadora. A usted también es contadora, Sari. <risa> y muy ¿Sí? buena. Ah, pues todos somos amigos de ustedes ahorita. Sí, de Mr. Mire, Mr. Nelson también. Mire, entonces, Mr. Nelson también. Sí. Y Eduardo. Eduardo también, ¿verdad? Eduardo, pero más de presupuesto y esas cosas. Ajá. Bueno, al menos en la empresa. Sí, o sea, se presentó como cuestión analítica o algo así se presentó. Él. Al final nos pregunta a nosotros, sí, a pero está bien. Está bien, está bien. <risa> Niño. La verdad tiene que llegar donde ustedes. Sí. Yo, ¿saben que yo contador quería hacer cuando estaba en bachillerato? Porque como estudié bachillerato contador. Y al final, final me perdí ¿Y qué el le camino, pasó? Me perdí no. en el camino. No, pero sabe inglés, que es importante, muy importante. No, lo que pasa es como uno de, de, del pueblo eh, tenía bien pocas oportunidades para venir a San Salvador, entonces al final este, puse a estudiar inglés y de ahí ya... Pero me es fui. lo mejor que le pudo pasar, Tiche. Y de ahí... Que podemos de... decir que se sufre. Sí, Enos sí. en, en, aquí, aquí tratando de aprender inglés aquí a estos contadores. Uh -huh. No, pero, 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 pero uh, se van a defender, digamos, cuando ya puedan uh, entender un poquito más de inglés. Bueno. Entonces, sí, vea. Entonces... Dice que en mi caso Ajá. fue como que lo contrario. Yo no podía estudiar allá en San Miguel. Uh -huh. Me salía carísimo ir a estudiar a San Miguel. Entonces, acá por 20 centavos iba a la U. A la U es. Sí. Igual yo, yo fui o sea, en la U. O sea, me refiero. Ajá. ¿Perdón? A mí, a mí me pagaban por estudiar en la U. Igual a mí, <ríe> los primeros ciclos, hasta que Ajá. por desgracia perdí la beca. Ah, hijo. Bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero... Logró coronar la carrera. Sí, cabal, eso sí. Sí. A mí, a mí me gustaría estudiar algo, no sé, como economía o algo así que no sea tan cuestión de matemática tan metido pero que para contabilidad más o menos siento que más o menos me da la cabeza pero ya algo así de mate, ingeniería no economía lleva muchas más mates lleva mate, es, ¿no? más complicado. es más complicado es más sí. complicado en el sí. caso de nosotros sí. la mate no lo ocupamos tanto ¿verdad Sari? no, o sea, no. multiplicar, dividir, sumar o no sea lo más básico aritmética uh -huh. ajá uh -huh. Pero en la carrera sí se llevan cuatro matemáticas, entonces sí. esa es la que cuesta. Uh -huh. <risa> la bonita de la filtros. financiera. Son los filtros. Sí, sí los filtros cabal. Sí. All right. Y Miss Claudia. <risa> Yo soy administradora, vale, pero con conocimientos contables. Pero sabe si ella está a la par de nosotros. Sí. Ah, ese. Sí, sí, sí. sí. <risa> no es bueno conocer de administración, la verdad, de todo eso. Sí, yeah. es cierto. Good. All right. You may continue. Y si, quiere, y si quiere vender, también lo hacemos. Ah. <risa> <risa> Tengo Good. un técnico de mercadeo, así es que. Va, ahí está, ya. Hagamos una empresita por ahí. Pues sí. Ajá. De todo un poco. Bacanito. De todo sí. un poco. No es broma, no es broma. Ya tienen los contadores, el traductor, la administradora, todo. Ah, Exacto. Una, una academia. El de Costas, Nelson. Ajá. No es broma. No es broma. No es broma. Ok. 
it says number five, you says something that is legally owned by a person. Pusieron, yeah, property. Vea que quizás propiedad también es parte de los activos, los inmuebles, vea. Sería que... Ajá, es que esa era la duda que sí. tenía. Activos intangibles. Yeah. That's the one, that's the one. Son los yeah. activos fijos, mm -hmm. sí. Sí, me costó a mí entender en primer año el pasivo y el activo, la diferencia y todas las cuentas que nos ponía el profesor. Bien, me acuerdo. Sí. Como en primer año, no es lo primero que veo, o sea. Sí. Antes se llamaba, se llamaba tecnología, me acuerdo que se llamaba en ese entonces. Ah, sí. Tecnología sí, comercial 1, 2 y 3. Ya veo, ya veo. Sí. Y uno llega sí. a la universidad y nada que ver. Nada que ver, va. Nada que ver. Nada que ver. Sí. <risa> Ni matemática, ¿ves? Nada, nada. Nada. <risa> modo. Sí. Y ahí se arrepiente uno. Ya. Yeah. Díganmelo a mí. Uh -huh. <risa> es an obligation to settle a debt, money up to someone. Vamos a ver, una obligación. Money up to someone. Quiero ver. Es un pasivo, un problema. Liability la, sería. La, ¿Cuál? La sí. ¿En la 6? O ya lo ocuparon la sí. No, la 6 es, es, es un pasivo. Pero es no está... un pasivo. La liability, ¿qué significa? Liability. liability. Uh -huh. Eso, liability. Laia, laia, liability. La C, ¿verdad? Yes, letter C, correct. Uh -huh. Sí. Uh -huh. This word does meaning stock, cherry, and that in words. No, no sé qué significa eso. Vaya. ¿Cuál, cuál? Tiene un significado. Como valor, el inventario, creo yo. Valor neto. Acciones o opciones y valor neto. Patrimonio. 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 Sí. ¿Y ¿Cuál es patrimonio? Fíjense sí. que ahí la traducen como equity. ¿Cómo? ¿Cómo? Equity, la, la, la G, la letra G, la G. Equity. La G es. Equity. Ajá. Equity. Mm, equity. Ah, sí, es que lo que pasa es que. Sí, el, 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 está bien porque el, allí, el, el activo y el pasivo, o sea, es la parte residual. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Tiene sentido. Exacto. Sí. Esa parte conceptual cuesta en primera. <risa> Good. Ya, yeah, más o menos. Vaya, la, el, el saldo de, de los recibos de efectivo menos los pagos. En cash efectivo flow. durante el ajá, cash flow. El efectivo. Cash flow, right? Es el cash, cash flow de efectivo, ajá. Yes. Uh -huh. right. Es cash flow el I. Yes. All right. I'll be yeah. back. Efectivo. Hello, everyone. Hi. Hello, Miss Hernandez. Uh, did you finish everything already? No, todavía nos faltan dos. Ok. Uh -huh. Good. No si solo esperamos a Susi y a Edwin. All right. All right. Good. Ok. Ah, puede ser eso. En un country record where our business transaction. Sí. Es como el libro de arte. Sí. For me, it's age. Journal. Yes. Registros. Yes, a journal. Okay. It's a journal, correct. Age. Number three. Money that is spent to purchase Good or service provided by someone else. Yes, I think it's expenses if if you don't mind. Los egresos gastos. Son gastos y expenses. And that also applies to uh, your the home budget. Aplica también para el, el, el presupuesto Expense. familiar. You know, your expenses. ¿Verdad? G. 
eh, no, perdón, es este. G, la J. Something that is legally owned by a person or a company. I oh, know, three you have, right? Money that is spent is J, right? J. Number three is J. Should be that one. J. Mm -hmm. Perdón. Hello. Hello, teacher. We, we are doing our best effort. <laughs> You're doing your best effort. Right? <laughs> <laughs> but you have, yes. I mean, Mr. Nelson is an accountant, right? He should help. <laughs> you. But it's, yeah, the only disadvantage is that this is in English. <laughs> yeah, that's the only problem. Let's see, a detailed summary of a person's of a company financial uh, condition, a specific time taken, their assets, uh, uh, liabilities. Yeah, balance sheet should be that one. Uh, an obligation. You're, on number, you're working on number six right now. Am yes, I correct? teacher. Yes. For, for me, yeah. la C, la C. An obligation to sell a debt money on to someone. Letter C, correct. Letter C. Letter C, okay. Liability, obligación o pasivo. Ah, uh, okay. Okay. Okay, number seven. This word has two meanings. Stock, shares, and network. Shares. Mm -hmm. Shares. Uh, G. ¿Qué significa en la G? Equity. Oh, oh, equi. Equity. Uh, but that's number seven. Eh, sería como el patrimonio. Mm. Uh, letter E. Yes. No, no, no. Letter J. Letter J. Equity. Equity. Recursos propios. Letter J is patrimonio, right? El patrimonio también las acciones. Stock shares, los stock son okay. acciones. Okay. Yes. And number A, the balance of cash receipt minus cash payment over a given period of time. This is not a letter A. It should be the cash uh, flow. Or, uh, so cash flow. Cash flow. Cash receipts minus cash payments. Mm -hmm. Cash receipts minus cash payments. It's the cash flow. Oh, I think that is finished. <laughs> <Cash. laughs> yeah, no, no, no. We're still missing number nine and ten. El valor neto tenía. Teacher. I have a question. I'm sorry, a uh, floor. Uh, teacher, uh, number seven. Uh, usted dijo de que el valor neto tenía dos significados, ¿verdad? Solo los profesores hemos quedado. Sí, este era el patrimonio 
que es, es este, permítame. Ay, ¿qué tal está? Es el patrimonio y también las acciones, ¿verdad? Eso es, el valor neto. Patrimonio, es equity, J. Ah, ok. Entonces nos equivocamos. Entonces no es esa, Cari. Ok. J. J. Patrimonio. Mm -hmm. Ok. Luego sería uh, the balance of cash receipt me. Mm -hmm. Hello, hello again. Hello. Ya le mandamos la nota, teacher. Ah, ok. And how much you got? <laughs> Ya, yeah, perfect score, huh? Claro. Sí. Esa no, esa no nos esperamos para mandársela porque percíbelo. Ajá. Está Hasta bueno. Hasta me han dado permiso de estrenar, teacher. Ay, imagínense. <risa> Ayer, ayer les, les, les faltó el tiempo, hoy tienen hasta de sobra. Sí, sí. ayer no alcanzaba. No, se da cuenta. Que estábamos preguntándole por qué nos estaba contando Clau, que ella ve como la parte también contable de ella trabaja. Uh -huh. Entonces nosotros nos dio la curiosidad que como es una embajada, cómo funciona, así como una empresa privada, una empresa pública, pero digo yo, pública, pero de México, o sea, como empleada uh -huh. mexicana, por así decirlo. Uh -huh. Solo que en el territorio de Salvador. Uh -huh. Uh -huh. Así pienso yo. Pero... Como estamos inscritos en El Salvador, funciona como una empresa privada. Mm, uh -huh. ah, ah. Aunque el territorio donde está la embajada es territorio mexicano. O Cabal, sea que, ajá, que la americana sí, sí funciona. Y un salvadoreño entra y dice, es, voy a pedir asilo y se queda ahí. Ahí es territorio de México. Okay. Por eso es que cuando alguien llega, es de tener mucho cuidado que quién va a entrar. Ajá. o a qué va a entrar uh -huh. porque ¿Por en la, la historia dice que el expresidente Sánchez Serén uh -huh. se fue a la residencia de México durante el tiempo de la guerra y no lo podían sacar de ahí porque era territorio mexicano oh, okay. uh -huh. y estuvo ahí durante algún tiempo refugiado uh -huh. o sea que si yo me meto allí ustedes no, no pueden sacar Uh -huh. Usted Ajá. no lo puede sacar de ahí. Si le dan asilo, si le dan asilo. O, o sea, eso era, era más fácil antes, pero sí funciona así. Cuando hay una manifestación, nosotros cerramos todas las puertas para que nadie se nos vaya a meter. Ajá. Uh -huh. me... Pero venimos a buscar a Claudia, vamos a decir. Ajá. Mira, fíjense. <risa> no, y como ya tengo el, tenemos el WhatsApp de Claudia. Aquí está, miren la foto, aquí lo tengo, mire. <risa> Aquí está la tarea que me mandó, mire, aquí está la tarea. Es mi amiga. Ajá, okay. exacto. Pero es mira, mi alumna, le va a decir. Tenemos una selfie, mire, aquí está una selfie. Mire. Aquí está. Ah, mire, esa historia, esa parte no la sabía, Clau, o sea que si yo tengo sí. un problema me voy a meter ahí. Y ni ustedes me pueden sacar, ni nadie puede meterse a sacarme tampoco. No. Ah, qué chivo. Interesante. Qué bueno saberlo. Tío, qué bueno saberlo. Ah, pues mañana a las 7 de la mañana. Ahí no no, es que mire, pues nosotros trabajamos en esta la de Colonia. Bueno. Entonces ahí no me meto con cualquier cosa. Cuando lo lleven correteado. Sí. Ahí en las noticias. Ey, hoy como llovió, Ay, cómo se inundó sí, Santa Tecla, por cierto. Sí, tremendo. Pregunta Horrible. a la niña Sari, soy... la que vivió. Yes, you live in Santa Tecla. Horrible. horrible, horrible. Este, se inundó ahí la calle donde, donde había dejado el vehículo y este, ahí rogando porque no me llevara la corriente. Híjole, qué triste sería. Que sí, se puso ahí. bien feo. Sí. Horrible. Los memes que han sacado horrible. están bonitos. Ay. En canoa sí. me preguntaban si venía. En canoa acaba. <risa> Lo no, peor que si le llega se agua se ya no le arranca. Ay, sí, ya me dio la Ay, flor. Eso sí. estaba yo pidiendo. Sí. Sí. Que no me hubiera sucedido eso. <risa> bueno, ni modo, bien tenemos un minuto. <risa> bueno, la se, me van los, se me van los clientes. 
Híjole, sí. No, y que mire que con ese tema de la sí, compra la se han de aburrir dice. usted. Sí, se han de aburrir. Ajá. Y nosotros mm. bien divertidos, ¿ves? Sí, no, pero yo creo que todos estamos ahí. ¿Verdad? Sí, yo más o menos. Mis conocimientos ni, ni básicos, pero... pero... No, pero la, está admiro, bien. admiro la verdad la dedicación porque eso la verdad que sí requiere que usted sea bien ordenado, ¿verdad? Sí, bien. eso sí. Yes. Sí. Y estrictos. Sí, sí. <risa> sí. Por lo menos yo puedo, hacer, no yo puedo hacer mi propia declaración, eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Puedo ingresar. Ah, eso ya es ah, una gran ¿y eso, Sí, eso sí, tiene sí. Diez. Y... Ya, eso ya es mucho. Yes. All right, welcome back, uh, everyone. So uh, I can see that everybody is still here, but that todavía no nos hemos ido. Um, let me share the screen of the exercises that I was talking to you. I'll be asking one uh, participant from a uh, breaker room to tell me the answer of uh, each item. Voy a pedir la participación, eh, bueno, vamos a seleccionar por ahí a un participante a la vez de cada grupo compartido. And we have, uh, the terms are, los términos eran, balance sheet, liquid assets, liability, net income, property, payroll, equity, journal, cash flow and expense. And uh, very quickly, I have Mr. Uh, Eduardo, would you help us with the first one? So a list of employees and their wages, ah, that's too easy for you, sir. What is it? Um, uh, F, payroll. Yeah, it's payroll, correct. It's a payroll. All right. Number two, an accounting record where all business transactions are initially entered. Uh, Ms. Karina, yeah. H. You said it's letter H, which is a journal, right? Thank you. Uh, three, money that is spent to purchase goods or services provided by someone else. Um, Miss, uh, let's see, Mr. Nelson. Mr. Nelson, help us with number three. Mr. Nelson, number three. All right, somebody else from the group. Um, I think it's me. Miss Carmen, please. Fernandez. Okay. A letter, <coughs> pardon, teacher. A little. J, uh, J uh, expense. Expense, yeah, correct. It's your letter J. Uh, thank you. A detailed summary of a person's or a company financial condition at a specific point in time, taking into account their assets, liabilities, etc. Uh, uh, Mr. Caesar, please. Number four, uh, letter A. Yes, correct. It's a balance sheet, right? Uh, something that is legally owned by a person or a company in the first room I'm choosing. Miss Susana Hernandez. Susana Hernandez. E. E, right? You said... <laughs> uh, you said uh, property. Yes. Okay. Is it property? Correct. Or letter E. An obligation to settle a debt money owned to someone. Uh, group. Uh, you said letter C. All right, number seven, this word has two meanings, stock, shares, and a net worth. Net worth. Um, what is it? Okay, in general, my friends, what letter? 
Number uh, seven, this word has two meanings, stock, shares, and uh, or net worth. Letter J. Letter G, equity, right? Correct. Yes. Yeah, the balance of cash receipts minus cash payments over a given period of time. Of course, it has to be? I. Correct. Uh, cash flow. Cash or something that is easily converted in, into cash? B. B. Liquid assets. Correct. It's uh, B. And the last one, money remaining after all expenses and taxes have been paid. Is it letter D? D. D, right? Yes. Check it out. Yeah, we got 10 out of 10, all right? You should be, you should be proud of it, all right? And um, all right, enough for this right now. We're gonna move the discussion to something uh, else. And let's take a look at what I have over here. And the next thing will be a conversation, all right? But it's, it will be under the same topic, a budget planner, ¿verdad? Un planificador de presupuesto, o un planeador the presupuesto. So that's the name of this activity. Uh, let me send to you the uh, access to this thing. But first of all, I need to verify that everything is correct. Pero primero verifiquemos que en realidad si funciona el enlace y todo eso para poder solo compartir. Eh, so just one second over here. Perdón que un poco pesado, verdad, lo del tema anterior, pero era necesario parte de, verdad, de guardar el programa de Insafor un poquito de inglés técnico. Eh, está esto. All right, so I'm sharing the screen to you right now. All right, next exercise. General listening quiz, a budget planner. So you're gonna listen to a, uh, to a, a conversation uh, between two people. And they're going to be talking about how to plan what you're going to be spending. But about cómo planificar lo que va a estar usted gastando in, in a regular basis. Basically, uh, that's what it is. So I'm going to send this to you. And we take you from there. So take a look. Um, and let's go over here. Let's see, it's being sent to you. All right, I'm going to stop sharing this one. Take a look at the quiz because you know, this is a quiz what we always take. And we're going to introduce this as follows, ¿verdad? Pongámonos a ver de qué se trata esta cuestión de la conversación. Okay, take a look at this. It says a budget planner. It's a listening and it's a little bit difficult according to this, it's about money. The speakers are man and woman, and the length is two minutes and 39 seconds. That's a little bit long. So what are common monthly expenses for a student living on their own, including student or cat loans? Para cuáles son los gastos mensuales para un estudiante que vive por su propia cuenta, incluyendo eh, préstamos que tiene, digamos como el carro, eh, si no es de él, o es prestado, o you know, gas or fuel. How, a, how about a family of four, verdad? ¿Qué tal una familia de cuatro? Or a family of five. Write a list of your expenses. Figure out how much money you spend on each area and what percentage of your income pays for each. Si usted hace la práctica de cuáles son sus gastos, expenses, verdad? Figure out, verdad, para que se dé cuenta how much money you spend on each area and what percentage of your income pays for each, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de sus ingresos, verdad? Usted ocupa para pagar o saldar esas cuentas. So the idioms that you're going to be uh, listening probably are lie through one's teeth. Lie so you don't get in trouble, ¿verdad? Mentir, ¿verdad? Dar una, una, una mentira, ¿verdad? De esas que dicen, piadosa. The man lied through his teeth even though he was guilty of the crime, ¿verdad? Mintió aunque era culpable del crimen. Probablemente este vocabulario aparezca en el listening, tal vez no, ¿verdad? Pero es, muy, es bueno uh, analizarlo. Rip someone off, cheat someone. Si alguien, ¿verdad? Lo engaña, lo estafa, se dice rip 
This is so, uh, somebody ripped me off. Me estafó. I did, espero que no, verdad? Uh, I decided to hire a lawyer because the salesman ripped me off. Me estafó. Y podemos poner otros indicativos por ahí. So we have the questions and the three options. So may I have a volunteer that can help me read the question and the three options? Uh, please, if you could raise your hand. You don't have to give me the answer. Uh, Ms. Karina, you said, or somebody else? Ms. Alison? Who says me? I'm sorry. Because, uh, Karina, me? Right? Okay. me. Yeah. I'm sorry. Go ahead, please. Okay. The man is speaking with his, his friend, his mom, his sister. How do you describe the man's quarantine situation? He is a deaf and is trying to borrow money. He has a lot of expenses, including starting loans. He has a decent job, but he's looking for a new one. Which sentence best describe the man's dining practice. He doesn't know how to cook very well. He tries to go out to eat every night, every night. Uh, he prefers to eat alone. Man. The men's apartment, the men's apartment is an apartment downtown with free parking. An special apartment that includes cable TV, a small place with a new, a nice view of the city. The woman suggests that the man ought to get rid of his car to save money. Be careful when using his credit card. And the final, stop spending money on the entertainment. All right, thank you so much, Ms. Karina. Just to clarify a couple of things in here, because it's necessary for you to understand this. Para clarificar un poquito. So he's speaking to what person? Maybe a friend, a mom or a sister. Uh, how does he describe his current situation? ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual? ¿verdad? Current significa actual. La palabra actual, ¿verdad? A-C-T-U-A-L, significa en serio, ¿verdad? Eh, de verdad. Eh, but current means temporary in this situation. Eh, he's in debt and trying to borrow money, ¿verdad? Tiene deuda y necesita prestar dinero. Uh, he has a lot of expenses, demasiado gastos, incluyendo un préstamo estudiantil, all right? Student loan. Um, he has a decent job, tiene un trabajo decente. But he's looking for a new one, pero está buscando por un nuevo. Which sentence best describes the man's dining practices? Eh, no sabe cómo cocinar. He tries to go out to eat every night. Come fuera siempre, ¿verdad? Cena. Or he prefers to eat alone. O prefiere comer por sí mismo. Solo, ¿verdad? The man's apartment is. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Si gasta más. O, o si vive en un lugar chiquito. O modesto, digamos. A modest place. So, uh. An apartment downtown with free parking, ¿verdad? Vive en el centro de la ciudad, pero en el centro, allá en Estados Unidos, es como donde están los buildings, you know, the skyscrapers. Eh, es distinto al, al centro de San Salvador o al centro de la ciudad de nosotros, pero almost always it's expensive, casi siempre es bien caro. Eh, an spa a spacious apartment that includes cable TV, ¿verdad? O un apartamento espacioso eh, que incluye te te TV por cable. Or a small place with a nice view of the city. Oh, prefiere mejor un lugar cómodo, decente, eh, con buena vista de la ciudad. The woman suggests that the man, eh, la, la eh, muchacha, le sugiere al muchacho how to get rid of his car to save money, ¿verdad? Debe deshacerse del carro para ahorrar dinero. Up to, up to means como deberías, ¿verdad? O debes, up to, or ara. Ara, se dice ara o up to. Get rid of significa deshacerse de. Get rid of. 
Eh, be careful when using his credit card. Tener cuidado. Be careful. Tener precaución. Be careful. Cuando ocupe su tarjeta de crédito. Stop spending money on entertainment. ¿Verdad? Y que gaste menos en, en, en entretenimiento. So, listen to the uh, conversation. And once you finish, send the score to me. To the WhatsApp, please. I'm going to give you three minutes. And I'll be taking the time. Eh, hold on, don't start yet. Pues me voy a tomar el tiempo, ¿verdad? Para que todos tengamos los tres minutos. Just one second. Take a look at my screen, please. Voy a medir el tiempo por acá, permítanme. Go ahead, please. No lo desproduzco, sino que ustedes lo hacen, por favor. Thank you. All right, so go ahead, please, and share your score to the chat, please. Thank you. I'm checking here right now. All right, very good job, Miss Carmen. You got five out of five. I see that one. Good. Uh, Miss Nayansi, five out of five. That's good. Miss Karina, four out of five. That's also good. Nice. Now, let's take a look at the uh, actual uh conversation in here so let me just one sec
Okay, so take a look at my screen, please. I will play the audio for you and you just try to uh, keep up with the reading in there. So this is a conversation between Ron and Nancy. They're gonna be talk, uh, talking about how to plan, uh, how the, some, of, some, of, some of them should be uh, spending less. And in that way, they would have more money at the end of the month, all right? That's called uh, budget planner. Listen up, please. Tratemos de mantener, verdad, la lectura acá, right? With your microphone off, or at least try to read and pay attention to a word. And if you don't know the meaning, or if you want me to help you with the pronunciation, I can help you with that, definitely. Here we go. Uh, could I borrow a few bucks until payday? I'm a little strapped for cash. Uh, yeah, I guess. But I'm pinching pennies myself, and you still owe me $20 from last week. Oh. And Mom and your friend Ron said that you borrowed money from them this past week. Oh, yeah. And how are things going anyway? Well, not very well. To be honest, I'm really in a hole, and I can't seem to make ends meet these days. What do you mean? I thought you'd landed a great job recently, so you must be loaded. Well, I do have a job, but I've used my credit cards to pay off a lot of things recently. But now I can't seem to pay the money off. Uh, do you have a budget? I mean, how do you keep track of your income and expenses? Well, when my money runs out, I come to you, of course. Great. No, but I guess I should have some financial plan. Well, let's see if I can help you. How much money do you spend on your apartment? Uh, I pay $890 on rent for the studio apartment downtown, not including utilities and cable TV, but the place has an awesome view of the city. Uh, $890? Why are you paying through the nose for such a small place when you could find a cheaper one somewhere outside of the downtown area? Yeah, I guess. Okay, how much money do you spend on food a month? Hmm, well, I'm not really sure. I think I spend about $600. $600? Well, I go out to eat at least four times a week, so the expenses add up. I just don't enjoy eating alone, and I don't have a knack for cooking like you do. Well, I can understand that, but perhaps you ought to buy some microwavable meals you could just prepare at home. Well, I guess I could. And entertainment? Well, I spend a few dollars here and there on basketball and movie tickets, a concert or two, and ballroom dance lessons. Uh, exactly how much do you spend on all of these? Just a few dollars? Well, oh, about $400 or so. Or so? No wonder you're having money problems. You just can't blow your money on things like that. And what about transportation? Well, I commute to work every day in my new sports car, but I got a great deal and my monthly payments are only $450 a month. Come outside and take a look. We can go for a spin. No, I've heard enough. You've got to curb your spending or you'll end up broke. I suggest you get rid of your credit cards, oh. cut back on your entertainment expenses, and sell your car. Huh? Take public transportation from now on. Sell my car? I can't date without a car what am i gonna say uh could you meet me downtown at the bus stop at seven come on and you need to create a budget for yourself and stick to uh -huh. it and start with paying off your bills starting with me you owe me fifty dollars fifty dollars wait i only borrowed twenty dollars from you last week how did you come up with fifty financial consulting fees my advice is at least worth thirty <sighs> good so she is charging $30 for her advice. Le está cobrando por el consejo, $30. Y solo le debía $20. Yeah, that's a good conversation over there. But this, this person, I mean, Ram, he spends too much on food, on entertainment, on the court. He pays everything with the credit card, as you can see in there. Okay? And that might happen sometimes. Do you have any questions about the vocabulary over here? Uh, actually, you can find the words down below. No sé si se habían percatado, but the vocabulary and the meanings are down below. Pero el vocabulario y el significado están en la parte inferior. Over there. You say buck. Esta es una forma uh, bastante informal o casual de decir dólar, ¿verdad? Como decir peso o dicen por allá en el pueblo tusa y otras cosas por ahí. Eh... <laughs> um, and be strapped for cash, have no money. ¿verdad? He has really been strapped for cash because he's lost his two weeks. ¿verdad? Andar uh, volando bajo, estar bien corto de dinero, uh, prácticamente significa pinch pennies, be careful with money. Como ser cuidadoso, pinch, porque pinch es pinchar, ¿verdad? That young couple have to pinch pennies so they could live. ¿verdad? Tienen que ser bien cuidadosos. In the hole. En deudas, ¿verdad? Eh, 
que no puede salir. My brother has charged so many purchases to his credit cards that he's in the hole, ¿verdad? Prácticamente él no puede salir de eso. Make ends meet, make enough money to live. When I was a student, I had to work three part-time jobs to make ends meet. O sea, para llegar al final de mes, significa eso, ¿no? para que le alcance a la cobija. Make ends eh, meet, ¿verdad? estirar ¿verdad? el sueldo. Estirar el sueldo, dice esto. Land. Land es find. Esta, esta conversación fue bastante informal. Como se pudieron haber percatado. Eh, I need to land a good job where I can earn a lot of money. Land es como aterrizar, encontrar, hallar. In that context. Be loaded, estar cargado, ¿verdad? Estar grueso de dinero, decimos acá. Be loaded, loaded. Eh, budget, presupuesto, keep track of, ¿verdad? Mantener récord de, o registro de. A business should keep track of, of its earnings, ¿verdad? Un, un negocio debería, debe mantener registro de sus uh, ganancias. Run out, cuando se le acaba algo, run out, used up or exhausted. Se le acaba la paciencia, se le acaba el dinero. Run out of money. Esta persona debería de guardársela por ahí. Usted dice, no sé, se me acabó, no sé, toilet paper. Pero en la pandemia que la gente se le acabó el, el papel higiénico, right? Toilet paper. So they ran out of toilet paper. <laughs> Not really. La verdad que no. Uh, utilities, utilidades, right? Oh, no, no. Utilities in this case it means the services provided by gas, power, water, and companies. Los utilities son los servicios básicos, perdón. En este contexto, utility no es ganancia, eh, sino que es utilities, son los servicios básicos. Usted dice, tengo que pagar my bills. También puede decir eh, utilities. Bills son las cuentas. Que en Estados Unidos así dice, tengo muchos bill, bills, dice la gente. Pero en realidad son los utilities como los servicios básicos, like water, the electricity, uh, the internet. Eh, pay through the nose es como que está pagando demasiado. Knack, special way or ability of doing something. My mother has a real knack. ¿verdad? Tiene una habilidad inusual. Blow, cuando ella le dice, ¿verdad? You're blowing your money. Y, and she says, you're blowing your money on things. Estás desperdiciando, estás tirando el dinero, lo estás quemando. Blow your money on. And we have down below, commute es lo que uno hace cuando va a trabajar, ¿verdad? trasladarse de un lugar a otro. Commute, commute, travel back and forth between work and home. I commute by bus every day, ¿verdad? Yo viajo, yo viajo por, por el, por, en, en el transporte eh, colectivo a diario. Curve, lessen or reduce, curve, uh, bajar, ¿verdad? Reducir. Unless you curb your spending, you're going to run out, run out of money before the week is over. Bastantes palabras, usted no se las tiene que aprender ni nada. Uh, cuando le dice el verdad, vamos por un aventón, we can go for a spin, un aventón. A spin es literalmente dar vuelta cuando se tira un trompo. Spin. Okay? Spin. So that's the one. Let's get to practice. Let me send you to the break room. Let's practice around 10 minutes. Um, and try to uh, make the, the intonation and, and the proper pronunciation over there. I know it's a long conversation, so you should be taking notes. Hagamos turnos de línea por línea. No lo hagamos tal vez eh, participante versus participante porque está bastante extenso el texto y nos vamos a llevar bastante. But at least practice twice. Por lo menos todos debemos practicar una vez. Exagerando dos veces. In here. Uh, let me send the... Uh, the access to this to you right now. Tal vez algunos ya encontraron en el acceso, me imagino, pero se los mando. There you go. I'm opening the breaker rooms. And here we go. Show the rooms, please.
Okay, I start. Oh, a ver, a ver, a ver. Could I borrow a few books until paid off? I am a little distracted for cash. Um, quizás Evelyn no puede hablar ahorita. ¿Alguien más? Sí, sí, yo sí quiere. Sí, sí. Ok. Oh, yeah, I guess, but I'm pinching pennies myself. And you still want me $20 from last week. And mom and your friend Ron say you borrow money from them this past week. How are things going anyway? Well, not very well. To be honest, I am feeling the hole. And I can seem to make and meet these days. What do you mean? I feel the you land a great job recently. So you must be loaded. Well, I do have a job, but but I be using my credit cards to pay off um off um oh yeah I guess but I, but I am I'm teaching penny myself and you still owe me twenty from last week and mom and your friend from side you borrow money from the from the this past week. How are thing going anyway well not very well to be honest i'm really in the hole and i can't seem to make ends meet the this is days what do you mean i drove your life london london i created job recently so you must to love that ¿Quién sigue? Hola. Flor. El micrófono apagado. Ay, lo siento. <laughs> Ay, ahorita voy. Pero... Well, I do have a, a job, but I be using my card, my my credit card to pay off a lot of things recently. But now I can seem to pay the money off. Mm. Do you have a budget? But has an always some view, view of the city. <clears throat> mm. a, a hundred nine five are you paying from the no the noise noise or sounds is small place when you call find a cheaper one somewhere outside of the downtown area. Si quieren eso le hace estas dos. Nelson? I think his, his internet is failing. Yes. Yeah. Yeah, when are yeah, able, able okay. to hear you? How much money do you spend on yes. the Okay. Um, I'm not really sure. I think I spend around 600. Um, well, I go out to eat at least four times a week. So those expenses add up. I just don't enjoy eating alone and I don't have a knack for cooking. cooking like you do well i can understand that but per perhaps perfect you how to buy uh, some micro uh, my micro why you have every every meal you could prepare at home well i guess i could no, usted. Vaya. Uh, usted, exactly. usted, perdón, Clau. How much do you spend on all of this? Sería, you... creo que sería acá. Eso estoy leyendo. 
Si eso ah, perdón. Sabían, <risa> era la perdida. Use uh, five, five dollars. Well, oh, about uh, four hundred, hundred, eh, verdad, teacher? Yes, and okay. you say four, well, you know, four hundred, yeah, about four hundred dollars. About four hundred okay. dollars, yes. About uh, four hundred dollars or two. Or two? No wonder you're having money problems you can just blow your money on things like that and what about transportation oh i come to work every day in the new sport car but i go a great deal and my monthly payment are only no sé Four hundred fifty. Four hundred six. Four hundred and fifty dollars. Yes. Uh, come, um, come, come outside and take a look. We can go, we can go for a spin. Oh, I uh, here and now. You've got to curb your spending. Or you end up broke. I suggest you get right off your credit cards, put back on your entertainment expenses, and sell your car. Take public transportation from now on. Sell my car? I can't die with a, without a car. What? Am I going to say, oh, could you meet me downtown at the bus stop at seven? Come on. Come on. Come on. Come on. <laughs> and you need no. to come on. a budget <laughs> for yourself and a stick. So it shows a small place when you could find a shipper or uh, one somewhere outside of the downtown area yeah i guess okay how about money do you spend on food a month mm, i'm not really sure i think you spend around 600 well i go out to eat at least four times a week so those expenses add up i just don't enjoy eating alone and i don't have a uh, knack for cooking like you well i can understand that but per, perhaps you could buy some microwave means you could prepare at home. Well, I guess I could. And the tournament? Well, I spent a few dollars here and there on basketball and movie tickets, a concert too, and ballroom dance lesson. <laughs> only that, right? Yeah, only that. <laughs> Oh, exactly. How much do you spend on all of these? Just a few dollars? Yes, but I'm spending myself. And you still owe me 20 from last week. And mom and your friend run side your borrowed money from the, this past week. How are, how are things going anyway? Well, not very well. To be honest, I'm really in a hole and I can't seem to make ends meet this is days. What do you mean? I told your lender a great job recently. So you must do loaded. You must be loaded, yes. Well, I do have a job. But I be using my credit card to pay off a lot of uh, things recently, but now I can seem to pay the money off. Oh, do you have a budget? I mean, how do you keep track of your income and expense? Mm -hmm. Está compartiendo los audios. 
Hello. ¿Está? Para re repasar y repasar como hacía antes. Bien, bien, bien. Me, 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 me invocaron. Me como invocaron. el genio de la lámpara. Me invocaron, ¿verdad? Sí. ¿eh? Sí, bueno. Estamos haciendo un plan de repasar más porque hay algunas cosas que nos cuestan. Por ah, ejemplo, okay. yo tengo dudas de, no sé si lo pronuncie bien, más y mi. O oh, Mitch, no el sé, mind, pero, yeah, el del mind. gato. Ah, oh, no, mind. Mind. Ajá, lo que vimos antes. Son los, los verbos modales, los verbos Exacto. modales. Exacto. Eh, es que May, como el mes de mayo, es eh, May. y el might mm. significan lo mismo. Lo que pasa es que cuando usted dice May, es más probabilidad. Cuando dice might, es menos probabilidad. Por ejemplo, usted mira el cielo y dice, ah, tal vez llueve, va a decir might, y might rain, pero si ya... Se mira bien negro mm. y todo eso. Ya mira Santa Tecla cómo está. Ay, no. Como ahora. Ah, pues Ustedes sí llovió. Ah, pues sí, va a llover. Dice, ah, ahora llover. entiendo. Ajá. Pero y también significa el may cuando usted pide permiso también. Cuando usted dice may I go to the bathroom. O cuando usted ofrece ayuda. May I help you. Le puedo ayudar. Uh -huh. May I help you. Uh -huh. En cambio el might solo es para probabilidad. Ah, bien. Might. Ahora sí entendí eso. Might. Y no tiene relación como el was y el where con los pronombres, teacher. Eh, es que mire, los pronombres solo sustituyen a, a, a un nombre propio, digamos, a Claudia, uh -huh. a César, a José, uh -huh. a ahí. Un pronombre, por eso se llama pro, porque va después que se ha mencionado el nombre de la persona uh -huh. o el nombre del perrito o lo que sea. Uh -huh. Entonces, digamos que el was es para singular. Eh, igual para, igual plural. para plural, ¿verdad? Y para, uh -huh. digamos, tercera persona, usted dice, digamos, ayer, el domingo, Mr. César estuvo en San Miguel, y de hecho, si estuvo en San Miguel, va a decir, Mr. César was in San Miguel, estuvo en San Miguel, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ajá, digamos, si ustedes estuvieron en clase el día de ayer, te va a decir, you, ustedes, you were in class yesterday. Y me refiero uh -huh. a you, ustedes, decía César, Claudia y Saraí. Uh -huh. El was y el uh -huh. were es el verbo to be, ¿verdad? Solo que para el pasado. Exactamente, solo que es el pasado. Y de ahí. Para, eh, para fut el futuro. El futuro es el will. El, el, el futuro, futuro es. No, el futuro es el mismo. Dice: I will be in class tomorrow. Will. Voy a estar be, sin conjugar. Sin conjugar. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que el verbo to be sí. es, es un verbo bien inusual que se, que se ocupa para un montón de cosas y que tiene conjugaciones bien distintas o particulares, en cambio si usted dice bañarse, take a shower no me va, uh -huh. no me va a decir te, no sé, no se va a inventar take a shower, cosa. nada o sea, <risa> como el que nos bañamos en la lluvia, ah, otra vez a hacer ahí tirando sí, no. <risa> ¿Vea? sí, sí okay. está bien good So let's go back to the main section. Ya casi se acaba esto. Ya Teacher. Mañana. Yes. Y Eduardo se va a quedar a la, a la guanaguan. No, no se queda nunca. <risa> a la guanaguan. Podemos apostar y nunca se queda. <risa> Entonces, este, ¿puedo adelantar? O, claro, claro o, que o sí. alguien más ya le pidió este día. Le tengo que preguntar. Bueno, ni le voy a preguntar. Así que eh, quédese usted al final. Ya va a ver que él se va a salir de una sola vez. Va, está bien. Ahí Gracias, está probable. Qué bueno. No, la verdad que así aprovecho, si no los 10 minutos. Eh... Y si veo que se queda, me salgo, ¿verdad? No, nah, no se queda. Apostemos, si quieres, apostemos una bufita de yo con queso. Y, si, es broma. Y, y, y mejor que no se quede porque no se va a quedar mascando chicle. Ajá, sí, es mala, mala costumbre, la verdad. Es, es, es irreverente, pues. Sí. No hay otra palabra que un quede niño, grabado. Un niño ¿no? en cuerpo de hombre. Híjole. Uh -huh. Ay, gracias, gracias no teacher, porque ya tengo claro lo del... May. Y May. 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 Uh -huh. My name is. My name is. <risa> <risa> Okay, so thank you for still being around. Basically, we are done with the class. Uh, so we covered the vocabulary about budget, vocabulary about business, accounting. We studied this. And tomorrow, we're going to talk about this thing, so and such. ¿Con qué se come esta, esta cuestión? Dice usted, o este volado, como decimos. 
so and such. It's not difficult, but it's confusing. Difícil no es, sino que es un poquito confusing estas dos palabritas, porque significan, a veces significa lo mismo. They mean the same, but they have a different usage. But I have some activities prepared for you. Miren, en teoría, y así se los digo, perdón, este es el tema que tocaba para ahora. Pero si, usted, si usted lleva la, la cuenta en, en las tareas, eh, la tarea 10 y quiero ver 16 era términos contables. 17 es esto del so and such. 18 tiene que ser los gerundios. 19 tiene que ser los, los zero conditionals. Y los 20 siempre es como un repaso más ahí, más o menos. Entonces, no es que vayamos atrasados de esto, sino que no puedo yo lanzarlo, ¿verdad? Así, de una sola vez. Y si se fija, el tema de ahora era el vocabulario bien complicado. Bien pesado, entonces esto mejor lo dejamos para mañana y, y de ahí avanzamos con los gerundios y los como los, los fusionamos. All right, we fuse those two topics over there. I think it's better. And tomorrow is going to be like a short uh, Friday because Thursday, no classes. Okay, so on Thursday we don't have classes. Así que mañana podemos, de, el, el jueves, si usted descansa, bienvenido sea. Um, let me just. Remind you that this Friday you have as due the, the, the homework, uh, I mean, section four. And uh, if you can start working in the final, because the last class is Friday, o sea, lo que cuenta para cuestión de tareas es el, es el lunes, no se vaya a confiar. El próximo lunes se cierra la plataforma. El martes es por la mala suerte del incidente, ¿verdad? Del árbol y de que se nos fue la luz la vez pasada, ¿verdad? El lunes pasado. Pero en realidad la plataforma el lunes se cierra a medianoche, el lunes 21. El lunes 22, que de hecho es el Teacher's Day. <laughs> All right. Good. El Teacher's Day, we, we have to be here uh, with the satisfaction survey and everything. Okay. Let's see what time is it right now. Let me just, just one second come over here. Is there any questions about the conversation? Or, or something like that for me. ¿Hay alguna consulta acerca de la conversación o algo en realidad del módulo? Aprovechando que tenemos dos minutos por acá. Eh, is there any question for me? Or about the platform? O algo que tuvieron algún error o algo en la plataforma. Me han consultado bastante, fíjense, en lo de la plataforma. Entonces yo asumo de que hay un par de ejercicios que están medio difíciles. O sea, tal vez alguien nos, nos comparte y nos dice, mire, adviértanos, digamos, a, ¿Cuál puede ser un poquito con, confuso? Teacher, de la segunda semana, eh, las, este fin de semana que pasó, yo estuve trabajando en la, en la plataforma uh -huh. y este el Mister y, la, y las dos semanas anteriores eh, había venido trabajando más, más despacio, ¿no? Pero en la uh -huh. segunda, en uno de los ejercicios de la segunda semana hubo uno que eh, solo tenía que meter, por ejemplo, le daba... Eh, el sujeto o la primera palabra de la oración uh -huh. y el resto usted lo completaba y le, y le daba la calificación de bueno o malo, ¿verdad? dependiendo uh -huh. cómo había resultado, pero uno uh -huh. de esos de ningún modo. ¿verdad? Entonces ese se lo voy a compartir para que usted me indique qué hacer, porque yo lo dejé como malo al intentar varias eh, formas y no encontrarle. Uh -huh. Sí, con gusto. Eh, y ¿De, hubo de, qué, otro ¿De qué unidad que era, perdón? Me parece que el de la unidad 2. Ok, vale, aquí estoy compartiendo. Y el otro en el midterm. El otro en el midterm, vale, vamos a revisar. Eso me pasó a mí también, pero en la tarea 9. En la tarea 9. O sería sí, unidad y unas palabras que te daba la guía no era el inicio con esas. Uh -huh. Y, 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 la, y la, la, la décimo quinta, es decir, la 15, no habían indicaciones tampoco. El, el pasarlo de negativo a positivo, no habían indicaciones. Uh, uh. Sí, en esta, en esta tarea creo que fue. Homework number nine. Sí, tengo idea. Esta, que mire, sí. aquí el error era eh, que en la número dos, no sé por qué, eh, usted tiene que escribir todo desde el Wii. Ajá, exacto. Ajá. Que le, yo, yo hice los Perdón. intentos así porque en unas permitía solo meter Ajá. el complemento y en otra había que escribirlo todo, pero hay otras que no le aceptaba nada. Por ejemplo, la número uno tiene que escribir todo hasta el punto. En la número dos... Uh -huh. Esta es la que más costó porque el punto está como bien separado. O sea, al final tiene que ponerlo así. We wouldn't stay in this place. Y hay que tener cuidado con el apóstrofe que está por acá. Lo que le sugiero yo es que lo copie y lo pegue. Tal cual. 
-huh. esto, ¿verdad? esta comida que está aquí. Y luego esta, por ejemplo, aparece como pregunta. Uno piensa que es pregunta, pero no está haciendo interrogación. Entonces tiene que comenzar. He would like to buy there again. No. Ah, pues creo que esta fue. Y aquí se es una pregunta. Usted va a comenzar como would, would you like to get a refund? ¿Le gustaría tener un reembolso? Would uh -huh. you like to have a refund? Vamos a ver si me sale one. <laughs> All right, submit. Ahí está mal, amigo. Entonces, según lo que yo tengo entendido es que teníamos que quitar. Que tendríamos que quitarle el culo. Vamos no, a ver teacher, si es uh, better to, no. get, to, to get. Would you like? Ah, me falta el verbo, ¿verdad? Uh -huh. Tienes razón. Would you like, you like to, to get? Ah, me puse half. <ríe> yo me lo inventé. Uh -huh. <ríe> All right, ¿cuándo iba a salir buena? <ríe> ah, entonces, Miss Evelyn, thank you, Miss Grammy. Ah, entonces, eh, tiene que escribir toda la pregunta. Sí, a las cinco, perfecto. que me falta, por favor. <risa> All right. They like come to hear back wood. Ah, ok. Eh, sería lo que yo o sea, les no digo. No lo he podido hacer, lo, lo dejé a medias. Es, they wouldn't like they, to they come would. by here. Uh -huh. They wouldn't like to come by here. Ah, es cierto, eso también. <risa> they wouldn't like to come by I mean, here. Here. Uh, yes. Ahí está, ve. Good. Nice. No, wow. no crean que también okay. me toca quebrarme la cabeza, ¿no? El hecho de que más o menos entiendo inglés es porque. <laughs> Good. So, hope to see you tomorrow. And have a great night, everyone. To see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Bye, Mr. Cesar. <laughs> ya ve que le gané el, la, el almuerzo. <laughs> Todavía falta. O oh, no, ya, ya estuvo. No, así ya nos pasamos tres minutos. Permítame que estoy sacando aquí. El... No, ya se salió. Sí. Eh, sí. Ahí está. Ahí está. Diala. Ya ve. Una, una de queso, Díaz, por la favor. Se salió. Una de queso, Díaz, la de maíz, por favor. <ríe> ¿Verdad? Ah, es que bien cuadriculado lo tengo, si ya son cuatro meses, me va a estar ahí. Está en mudo. Está en mudo, usted no lo escucho. Está en mute, no lo escucho. Ahí está. Ok, perdón, perdón. No ya son cuatro meses, ya más o menos conozco ahí las mañas. Ya más o menos, ya lo sabe. ¿verdad? Conozco las mañas por ahí. No se compuso. <risa> <risa> ya no, ¿verdad? Antes yo preguntaba y le decía, mire, ¿se va a quedar? Y yo sabía que me iba a decir que no. Entonces me decía, entonces yo mejor le decía, no, mejor sea, no es el lugar para alguien. Ya preguntaba. Entonces mejor uh -huh. hoy que de una sola vez que usted me dijo. Así sí, ya. pues sí, es que de hecho cuando usted entró, eso estábamos hablando con, ah. con, con mis compañeros, ¿verdad? Ah. Que, que a saber si se iba a quedar, porque si no yo iba a adelantar. Uh -huh. Y cabal, ahí me invocaron y pum. <risa> y cabal apareció con el genio de la lámpara. El genio aladino. <risa> ah. Ajá. Good. Pa, no sé, dígame eh, si tiene alguna consulta en particular, no sé, o algo de, que le refuerce en gramática. O... Y que se de que... De hecho, sí, es, de hecho, lo que Claudia le preguntó, que era lo del, lo del no. maíz, uh -huh. ajá, de eso sí tenía, pero usted ya, ya nos lo aclaró, ¿verdad? Right. Que, es, que nos dijo que era el maíz es probabilidad, ¿verdad? Así es. Y el otro sí no lo alcancé a anotar. El maíz lo ocupa también para probabilidad, pero es una probabilidad más alta. Eh, uh -huh. Digamos que si usted mira que un alguien se cruza un semáforo en rojo, usted va a decir, se va a estrellar, ¿verdad? Uh -huh. O me va a decir, might, puede, podría chocar, ¿no? O sea, se va a estrellar uh -huh. y va a salir eh, con perjuicios y todo eso. Entonces me va a decir, may, he uh -huh. may crash. O yo no solo usted me dice, ¿verdad? Va a chocar, he's going to crash, va a chocar en futuro, usted predice. Pero si de repente se lo pasa en, 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 en amarillo o anaranjado, que de repente eso hacemos, por instinto, 
yo le diría, don't do that, don't do it, le digo yo, no lo haga. You might crash, ¿verdad? Puede chocar, podría uh -huh. chocar. Si no hay mucho, muchas Ajá. posibilidades de que pase. Esa es la diferencia. Y, lo y otro en este es, caso, ¿verdad? Que el verbo se mantiene o... Sí, cuando usted ocupa verbos modales como might, may, can, should, el verbo principal que va a la par, nunca le va a modificar nada, ni una S, uh -huh. ni una ING, ni nada, 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 nada. Se mantiene. Mantiene su forma. Sí, por ejemplo, si, si usted me dice, puedo ir al baño, lo, lo típico cuando uno le decía en, en tercer ciclo, May I go to the bathroom? Y uno le decía, profe, teacher, quiero ir al baño. En inglés le decía, y uno ya se aguantaba mejor. Ya no iba. Entonces ahí le decían, el may, puedo, puedo, podría, may I, yo, go to the bathroom. Ahí no le dice goes, ni going, ni nada. Cuando usted, cuando usted llama a un call center y, y le contestan, le, le, le dicen, allá, ¿en qué le puedo ayudar? May I help you? How can I help you? How can I help you? Oh, How may I help you? Es una forma más uh -huh. cortés de ofrecer ayuda. Ah, muy bien. El may también. El may. Ah, ok. En eso tenía dudas. Uh -huh. Y quiero ver, quiero ver algo que le iba a preguntar. Ya no me acuerdo dónde lo anoté. Hemos visto ah. el pasado también. Sí, es que ya no le mandé, teacher, lo, lo de ayer. cuando, cuando... Cuando nos mandó una imagen que, que usted nos dijo de que le mandáramos la escritura, ya no se lo mandé. Para lo del futuro. Eh, cuando, cuando poníamos my name is, se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a leer, a ver si, si mm, se acuerda. Lo del pasado, lo del pasado. Este. Ajá, lo del pasado. Uh -huh. Ajá, ya, ya no se lo pude, ya no uh -huh. se lo pude enviar. Mándemelo o... Quiero ver. o... Ajá, porque léalo, quiero ver. Léalo y yo más o menos le digo también. Vaya, my name is Saray Molina. Uh -huh. I was born in San Salvador. Uh -huh. In September 1986. Okay. And I grew, I grew up in Soyapango. Uh -huh. Soya City. <laughs> <laughs> Okay. I studied uh -huh. accounting uh -huh. at University El Salvador. Okay. Hasta ahí me quedé. Yeah, that's perfect. Uh, una de estas imágenes fue de hecho de esto. Ajá, sí, de eso. De esta fue de hecho, creo yo. Sí, está bien. Solo para, para decir eh, que usted creció es grew. 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 Va, usted dice, va, le voy a dar mi información personal, eh, así, uh -huh. más o menos. So, hi, my name is uh, José Francisco Alfaro. I was born in the Berlín, Usulután, in May uh, 1988, or 1990, uh -huh. puedo decir. Eh, uh, and I grew up in, in there too, y, y crecí ahí, no le voy a decir en Berlín, uh -huh. or I grew up in Berlín too. Usted puede mencionar uh -huh. su lo que pasa Ajá. es que casi siempre uno dice, I grew up in, uh, y si sí, ha crecido en otro lugar, pero si no solamente uh -huh. dice, en, en I grew up y, y, in there too, ahí también. O, uh -huh. no. uh, para referirse al mismo lugar. Al mismo lugar, para no repetir uh -huh. en, en Berlín otra vez. Uh, ah, okay. there too. I went to the university and I, I study uh, English to be a teacher. Uh -huh. uh, y yeah, eso es todo prácticamente uh -huh. Uh -huh. ajá uh -huh. ah ok ah, pues no con... andaba tan perdido no, está, está bien la verdad, en contexto así se dice en, en 10 segundos, todo eso usted me lo dijo ajá. en 10 segundos y para ajá, sí. se lleva un montón <risa> sí, pues sí, porque ahí está pensando <risa> pero en la vida real así es si se fija, todo lo que nos cuesta al final se reduce en la práctica eh, en una entrevista Rapidito. o en algo entonces uh -huh. Uh -huh. Uh, sí, entonces, está bien. El verbo Eso tuvi... más que nada tenía dudas. Y de ahí con, lo, ver. con lo del pasado, ¿alguna consulta de lo del pasado? Sí, sí, sí. Es que me confundo con el, el pasado, es el, el did, ¿verdad? Es, vaya, es una, existe una diferencia. Uh -huh. Y aquí está en esto, en, en esto, miren, este cuadrito que está todo manchado. Uh -huh. del pasado, de los verbos regulares cuando usted me dice yo crecí, yo estudié yo viví, cuando usted hace una pregunta en, eh, utilizando esas acciones 
Usted va a ocupar el did. ¿Dónde estudió? Where did you study? Uh -huh. Ok. ¿Qué estudió? What right. did you study? ¿Qué estudió? Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Uh, ¿Dónde creciste? Where did you grow up? Pero son preguntas simples del pasado. Uh -huh. simple, simple porque no es que no, no sea importante, sino que simple porque son directas. Uh, so, es una pregunta, pero lo otro con el verbo to be es el pasado del verbo to be, ¿verdad? Como yo les, les decía, uh, ¿a dónde fue Mr. Mr. César el domingo? Where? Uh -huh. okay. uh, pero ahí sería una acción, ¿verdad? Where did he go? ¿A dónde fue? Ahora usted me uh -huh. va a decir, ¿verdad? He went to, él fue a, he went to San Miguel. San Miguel. Entonces usted me va a decir, el fin de semana pasado, Mr. César estuvo de estar. En San Miguel, ¿cómo me dice eso? Mr. Caesar. Uh -huh. Ya sabemos que... Mr. Caesar. Mr. Caesar. Sí. Estar eh, el pasado de... Go. No, no, ahí sería fue, ¿verdad? Pero, pero... El pasado de go. No, no ajá. Pasado, went, went. Pero aquí, aquí hay dos cosas. Went. Mr. Ahí, aquí hay dos cosas. El hecho de ir, went, uh -huh. ir, ¿verdad? Como usted dice, yo fui a trabajar, I went to work. Y la otra es, estuve en el trabajo. ¿Cuál sería la, la, la traducción de estuve? De estar. Yo. Did. No. No, was. Was. Exacto. Was, was, exacto. Was, exacto. Was, sí. Ajá, exacto. Si usted estuvo enferma la semana pasada, va a decir, I. I was. Sick. Sick. Exactamente. Sick. Si, estuvo de, si estuvo de vacaciones, va a decir, I was. Y va a decir de vacaciones, ¿verdad? On. Vacation. Vacation. Ajá, on vacation. Exactamente. Uh -huh. eh, esa es la diferencia. Lo otro es, hay una acción distinta de, de que usted hace algo, pues ir, venir, comer, levantarse y lo otro solo es estar. Estuve. Es un estado. Uh -huh. ¿verdad? Es un estado. Ah, ok. Está bien, entonces. Creo que eso sería básicamente, Tiché. Básicamente eso. Si tengo más consultas, ni modo, me voy a quedar mañana. <risa> ah, mañana le Porque mañana le va a tocar completar con él. <risa> no, ¿verdad? Me imagino que alguien más va a adelantar. Eh, déjeme ver quién está mañana, porque también... Bueno, es usted mañana, me dijo, ¿verdad? Ah, es que a mí me tocaba mañana. Ah, ok. Eh, yo creo que le toca a la señora Carmen Hernández. A ah, no, a creo que a Carmen le toca. A Carmen, sí. Carmen, ¿dónde está, señora? Permítame. Ya llevo, ya llevo. <ríe> pierde a veces esto. A veces falla el, Word, el, el PowerPoint, como que se queda estático. Ah, y le quería preguntar que si me podía compartir este, las clases que hemos estado recibiendo, porque hoy si no, no las he compartido, ¿verdad? No, no les he compartido, se me, uh -huh. se me ha ido por alto, tiene razón. Acuérdese en la, en la encuesta de satisfacción, ahí acuérdese. <risa> ahí lo amenaza Tony, ¿verdad? Ay, sí, Malía es, no, pero ya estoy bromeando. <risa> eh, sí, mi, la señora... Uh, no, quiero ver, si sí, mañana tal vez Miss Carmen adelanta para que no se quede el viernes. ¿Verdad que sí? Uh -huh, porque le toca el jueves. Sí, yo creería que sí va a querer adelantar. Uh -huh. Bueno, le voy a decir, y si no, el viernes le va a tocar a usted. <risa> <risa> Vaya, no, está entonces... bueno. Si no, si, si no Ana Yancy también siempre está dispuesta. Ah, también. sí, Ana Yancy siempre está dispuesta. Ah, ahí. ella le gusta. Sí, a ella le gusta participar. Uh -huh. Bueno, so hope to see you uh, Vaya, pues. tomorrow. Y el jueves, gracias a Dios, a descansar. Gracias a Dios. Muchas gracias, teacher. You're very welcome. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye.